ఈ రోజు చాలా మటుకు స్టూడెంట్స్ ఏదైతే కష్టపడి చదువుతున్నారో బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక సెవెన్ మిస్టేక్స్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ చదువుకుందంతా కూడా వేస్ట్ అవుతుంది ఏదైతే చాలా మటుకు స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు ఏదైతే బెస్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటారో బెస్ట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు సెవెన్ మిస్టేక్స్ చేయడం ద్వారా ఈ రోజు చాలా మటుకు స్టూడెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కదా వాళ్ళు టువర్డ్స్ స్టడీస్ టువర్డ్స్ కెరియర్ పట్ల ఈ రోజు సీరియస్నెస్ ఎందుకు లేదంటే సెవెన్ మిస్టేక్స్ చేయడం ద్వారా now what is that seven mistakes i am going to reveal now aa seven mistakes anka meer telusukoni meer kuda cheyakunda unnataithe you will be the best student and whatever ee roju meer efforts pettunnaru dan daggattu results anedi kuda meeku vastayi first one vachesi not focused in classroom classroom lo eppudaithe teacher oka lesson cheptunnappudu akkada focused ga undaru friends tho chit chat chestuntaru అక్కడ బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ యాబ్సెంట్ ఉంటుంది బయట ఏదైతే వస్తుంటారు పోతుంటారో ఆ విండోల నుంచి చూస్తుంటారు మనసు మొత్తం కూడా బయటనే ఉంటుంది లేదంటే లంచ్ బ్రేక్లు ఉంటుంది లేదంటే లంచ్ బాక్స్లోనే ఉంటుంది మొత్తం కూడా ఫోకస్ అంతా బయటనే ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో క్లాస్ రూమ్లో ఒక టీచర్ లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు మీ ఫోకస్ మొత్తం కూడా బయట ఉంటే మళ్ళీ చాలా పట్టుకు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా గుర్తుంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఈవినింగ్ టైంలో ట్యూషన్లోకి పోతారు లేదు అంటే మళ్ళా ఆ వాట్ ఎవర్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి కొడుతుంటారు అదే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు కనుక మీరు ఆ టీచర్ లెసన్ చెప్తుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్గా ఉన్నారనుకోండి అక్కడనే మీది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పని అయిపోయింది ఇంకా ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చేసుకుంటే అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఫోకస్గా లేరు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ పని చేయవలసి వస్తుంది అందుకోసం మీరు అందరూ కూడా క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు దయచేసి ఫోకస్గా ఉండండి టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ లెసన్ అనేది వినండి ఇంకా మంచిగా టాపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే ఏదైతే టీచర్ రేపు లెసన్ చెప్పబోతుందో వాళ్ళు ఒక వన్ డే బిఫోర్ ఆ లెసన్ని ఒకసారి వాళ్ళు చదువుతారు వాళ్ళకి అర్థం కాదు బట్ ఒకసారి ఆ లెసన్ని చదువుతారు సో దట్ నెక్స్ట్ డే ఆ టీచర్ లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఆ టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొంచెం చదివారు కాబట్టి టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు కనెక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసం వాళ్ళు ఈజీగా ఇంకా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు సో అందుకోసం స్మార్ట్ స్టూడెంట్ మీరు కావాలని అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయకూడదు అనుకుంటే స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు ఫుల్ ఫోకస్డ్గా ఉండండి కొంతమందికి నిద్ర వస్తుంది కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అయినా కూడా కంట్రోల్ చేసుకొని మీరు ఫోకస్గా ఉన్నారనుకోండి యూఆర్ ఎ స్మార్ట్ స్టూడెంట్ అని అంటారు రెండో పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ స్టడీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ స్టడీ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఒక షెడ్యూల్ అనేది ఫాలో అవ్వట్లేదు ఒక టైం టేబుల్ అనేది ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్పుడు బుక్ తీసుకొని కూర్చుంటున్నారు ఎప్పుడు మూడు వస్తే అప్పుడు చదువుతున్నారు అనమాట అట్లా ఉండకూడదు మీకంటూ ఒక ప్యాటర్న్ పెట్టుకోవాలి మీకంటూ ఒక టైం టేబుల్ పెట్టుకోవాలి మీకంటూ ఒక షెడ్యూల్ అనేది ఏర్పరచుకోవాలి ఎందుకంటే అన్ని బుక్స్ ముంగడ పెట్టుకొని కూర్చుంటారు ఏ బుక్ తీసి చదవాలో కూడా ఐడియా ఉండదు ఏది ఈజీ ఉంటే ఆ బుక్ తీసుకుంటారు తొలి సరిపోయిన తర్వాత హార్డ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి నిద్రపోతారు సో అందుకోసమే మీరు ఆర్గనైజ్డ్గా లేకపోతే మీరు అది బర్డన్ లాగా ఫీల్ అవుతారు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చదవాలని కూడా ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీరు రాదు అందుకోసం ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండండి ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటే అంత మీకు చదువు పట్ల ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఈరోజు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు చదవడం అనేది అందరికి ఇష్టం కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ లేదే మూడ్ వస్తలేదే ఎందుకు అని అంటే ఆర్గనైజ్డ్గా లేరు కాబట్టి సో అందుకోసం మీరు ఒక టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఒక వన్ మంత్కి టైం టేబుల్ ప్లేయర్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి వన్ ఇయర్కి టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఒక చార్ట్స్ లాగా టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ రోజున ఈ సబ్ ఈ పలానా టైంలా అని మొత్తం కూడా క్యాలెండర్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇంట్లో ఎక్కడైతే దృష్టి పడుతుందో అక్కడ అర్పించుకున్నారు అనుకోండి దాట్ మీన్స్ మీరు ఆర్గనైజ్డ్గా షెడ్యూల్ అనేది మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ప్రోగ్రెస్ అవుతారు అండ్ మూడో పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఈరోజు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం బుక్స్ ముందర పెట్టుకుంటున్నారు దాంతోపాటు ఫోన్లు కూడా పక్కకు పెట్టుకుంటున్నారు ఇంక్లూడింగ్ స్వామి వివేకానంద అయినా సరే అబ్దుల్ కలాం అయినా సరే నేనైనా సరే ఒక్కసారి బుక్ ముంగ పెట్టుకొని పక్కన ఫోన్ పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతాము భూమి పైన ఏ మనిషి కూడా బుక్ ఫోన్ ముంగడ పెట్టుకొని ఫోకస్డ్గా బుక్లనే ఉండేటట్టు అయితే పాసిబుల్
రెండింటికి దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి రెండింటికి వాల్యూ అనేది ఇవ్వండి అంతేగాని మీరు రెండు కూడా కలిపి చేస్తానంటే మీ వల్ల కాదు ఎందుకంటే మంచి మంచి వాళ్ళ వల్లనే కాలేకపోయింది సో మీ వల్ల కూడా కాదు ఎందుకంటే ఇట్లా బుక్ ముంగడ పెట్టుకుంటారు సడన్గా ఒక ఫోన్లో ఇట్లా మెసేజ్ చూసుకుంటే మీరు ఇలా చదువుతుంటారు ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి ఒక స్టోరీ అనేది ఏదైనా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టుకుంటే చదువుతుంటారు ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ స్టోరీ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ పది పదిహేను నిమిషాలు అయిన తర్వాత మీకు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఎంతమంది చూసిరు చూసిరా లేదా ఇంకా ఎవరైనా ఇట్లాంటి ఫీలింగ్స్లో ఉంటారు ఎందుకంటే మీ మైండ్ ఒకటే చెప్తుంటుంది అనమాట ఏదైనా స్టోరీ పెట్టినప్పుడు ఏదైనా స్టేటస్ పెట్టినప్పుడు ఎంతమంది చూ పెట్ చూసారు ఒకసారి చూడు ఒక నీ ఫ్రెండ్ చూసిందా లేదా ఒకసారి చూడు మొన్న వాడు నా స్టేటస్ చూశాడు కదా నేను కూడా వాడిని స్టేటస్ చూశాడు కదా ఈరోజు వాడు చూశాడా లేదా ఒకసారి చూడు ఇట్లాంటివన్నీ నీ మైండ్ చెప్తుంటుంది పదే పదే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరు స్టోరీలు పెట్టుమన్నారు ఎవరు స్టేటస్ పెట్టుమన్నారు మళ్ళీ ఎందుకు నువ్వు మళ్ళీ ఒక్కొక్కే చూస్తున్నావు అంటే నీ మైండ్ నువ్వే ట్రైన్ చేస్తున్నావు ఒక్కొక్క డిస్ట్రాక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ఒకవేళ నువ్వు స్టోరీ స్టేటస్ పెట్టకపోతే ఒక్కొక్క నీ మైండ్ చెప్తుందా చూడు 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 అని నువ్వు పెడుతున్నావు కాబట్టి కదా నీ మైండ్ చెప్తుంది చూడు చూడు ఎందుకంటే ఎవరికైనా చూడాలనిపిస్తుంది కదా ఎవరు చూశారు ఎవరు చూశారు ఎవరు చూశారు ఎందుకంటే మైండ్ కట్ల అలవాటు అయింది కాబట్టి స్టోరీలు పెట్టడం పైన ఫోకస్ చేయకండి మంచిగా చదువుకోండి మీకంటూ ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు జనాలు మీ స్టోరీలు పెట్టాలి ఒక స్టడీ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా ఆ స్టడీ టేబుల్ పైన మాక్సిమం డిస్ట్రాక్షన్ చేసే వస్తువులు ఏవి పెట్టొద్దు ఫస్ట్ ఆ మొబైల్ ఫైన్ దూరం రెండోది వచ్చేసి ఇంకేదైనా కామిక్స్ బుక్ న్యూస్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా పెట్టొద్దు ఓన్లీ స్టడీ టేబుల్ పైన ఏవైతే ఏదైతే సబ్జెక్ట్ మీరు చదవాలనుకుంటారో ఆ సబ్జెక్ట్ బుక్కే పెట్టుకోండి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ పెట్టినారు అనుకోండి కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత అది ఒకసారి చదివితే బాగుంది కదా ఈజీగా ఉంది మొన్న చదవలే మొన్న ఎగ్జామ్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చింది ఆ టెక్స్ట్ బుక్ పట్టుకుంటారు మళ్ళీ దీన్ని పక్కన పెడతారు సరే ఇదన్నా పూర్తిగా అవుతారా లేదు 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 ఇప్పటిదాకనే కొంచెం ఆన్సర్ వచ్చింది కదా ఇది కంప్లీట్ చేస్తా అని చెప్పేసి మళ్ళీ దీన్ని పట్టుకుంటారు దీన్ని పక్కన పెడతారు ఈ గేమ్ ఏంది సో వద్దు అందుకోసం ఏం చేయాలంటే అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ పక్కన అన్ని టేబుల్ మొత్తం క్లీన్ చేసి పక్కన ఓన్లీ మీరు ఆ బుక్ పెట్టుకొని అండ్ ఎప్పుడైనా స్టడీ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో స్టేట్గా కూర్చునట్టు ఉండాలన్నమాట ఆ స్టడీ టేబుల్ మనది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మంచం అనమాట స్టడీ టేబుల్ ఒకవేళ మంచంని స్టడీ టేబుల్ అని అనుకోండి మొత్తం నిద్రపోవడం టైం పోతుంది మీది ఎందుకంటే మంచం ఆల్వేస్ చెప్తుంది అనమాట చాలా సేపు చదివిన ఒక్కసేపు అనుకోదా సో అందుకోసం మీ స్టడీ టేబుల్ లాంటిది పెట్టుకోండి అది కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎంత క్లీన్గా పెట్టుకుంటే మైండ్ అంతా క్లీన్గా ఉంటుంది ఎంత అక్కడ మొత్తం డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటే మైండ్ మొత్తం అంతా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది ఆల్వేస్ స్టడీ టేబుల్ పైన ఒక మంచి అగర్బత్తీస్ లాంటివి పెట్టుకోండి ఒక స్మెల్ అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే లవంగాస్ ఉంటాయి కదా లవంగాస్ అది కూడా ఒక బౌల్ వేసి పెట్టుకోండి సో అగ్రవర్తి లవంగాస్ ఇవన్నీ కూడా మంచిగా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొంతమందికి బుక్ తెరవంగానే ఆకలి అవుతుంది సార్ మమ్మీ ఏం చేసింది ఏమో కిచెన్లోకి స్మెల్ వస్తుంటుంది పోవాలి దీని పాలు తినాలనిపిస్తుంది సార్ లవంగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏదో తింటుంటావు కాబట్టి తినేవాడాని పైన ఫోకస్ ఉంటుంది డిస్ట్రాక్ట్ చేసేసాలి మనం వేసాను అంతేగాని ఆ సెంటర్ ఫ్రెష్లు బూమర్లు బబుల్ గ్రమ్లు తినొద్దు అనమాట ఇక నాలుగోది అతిపెద్ద దరిద్రమైన దట్ ఈస్ కాల్ కంపారిజన్ మీరు అనొచ్చు కొంతమంది సార్ ఇది మాక్ కాదు సార్ మా పేరెంట్స్ చెప్పండి ఆ పక్కింటి రావు గారి కూతుర్ని చూసి నేర్చుకో ఆ పక్కింటి రమేష్ గారి కొడుకుని చూసి నేర్చుకో ఒకటే నేర్చుకో 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 అంటారు అన్నం చూసి నేర్చుకో అక్కని చూసి నేర్చుకో కొంతమందికి ఉంటుంది అనమాట మీరు కనుక నా పేరెంట్స్ కాకపోతే కానీ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎంతసేపు పాపం వాళ్ళకి తెలియదు ఈ సైకాలజీ ఎట్లుంటుంది ఈ పిల్లలది అని తెలియదు అందుకోసం వాళ్ళని చూసి నేర్చుకో వీళ్ళని చూసి నేర్చుకో నీకేమో మండుతుంటుంది దోపర నుంచి నీకు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది నువ్వు కూడా రమేష్ అంకులు చూసి నేర్చుకో పొద్దున్నే లేచి మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసి మంచిగా రోజు పోతాడు ఇంటికి వచ్చి పిల్లలను అప్రిషియేట్ చేస్తారు తిట్టకుండా అంతా కూడా మంచిగానే ఉంటాడు మంచిగా ఆరోగ్యం కూడా మంటుంటుంది నువ్వు రోజు కాగానే సాయంత్రం కాగానే నువ్వు చేసుకున్నా కానీ నువ్వు చెప్పలేవు అమ్మ డాడీ కొడతాడు ఎస్ అన్నావు నువ్వు కూడా మమ్మీకి చెప్పాలనుకుంటా ఒంటలాక సీరియల్ ఆపేస్తే సౌండ్ తగ్గిస్తే నేను చదువుకుంటా ఏడా కానీ నువ్వు చెప్పు కొడుతుంది మళ్ళా కానీ ఏం చేసాం ఒక్కసారి కనుక మీరు వాళ్ళతో కంపారిజన్ చేసారు అనుకోండి వాళ్ళకు కూడా కోపం సవనా కదా నువ్వు నన్ను అంటున్నావా అంతే దిగిపోయినావా అని ఇక పెద్ద పెద్ద డైలాగ్లు వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా ఎస్సాను మీ ఇంట్లో సీరియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు అందుకోసమే ఫస్ట్ పేరెంట్స్కి చెప్పండి కంపారిజన్ అనేది చేయకండి వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ గ్రేట్ నేను అనలేదు నువ్వు అంటూ నువ్వు వాళ్ళని చూసి నేర్చుకో మంచి మార్కులు వస్
ఏదన్నా మీకు పెయిన్ కనిపిస్తుందంటే అది చేయండి ఫీల్ కాకండి ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే అవన్నీ రేపటి రోజున తిరిగి మళ్ళీ నేచర్ మీకు అండ్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి డోంట్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఫర్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్వేస్ విల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వాళ్ళ లైఫ్ పట్ల తీసుకోవాలి ఎంతసేపు మా తల్లిదండ్రులు చేంజ్ అయితే బాగుండు నేను మంచి కుటుంబంలో పుట్టి బాగుండు నేను మంచి సొసైటీలో పుట్టి బాగుండు నేను సిటీలో పుట్టితే బాగుండు నేను ఇండియాలో పుట్టుకుంటూ ఉంటేనే బాగుండు ఈ దేశంలో పుట్టిన కాబట్టి పేదవాళ్ళ ఉండిపోయినాం అని ఆల్వేస్ అందరినీ బ్లేమ్ చేస్తారు ఇంకా కుదరకపోతే గవర్నమెంట్ బ్లేమ్ చేస్తారు ఇంకా కుదరకపోతే ఫ్రెండ్స్ని బ్లేమ్ చేస్తారు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ని బ్లేమ్ చేస్తారు ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని బ్లేమ్ చేస్తారు ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ గిట్ట నాకు అర్థం కాదు మంచిగా ఈజీ ఇస్తే ఏమే పుద్నాక వీలు వీళ్ళ జీవితంలో ఏ వాళ్ళు ఏ కారణాల వల్ల ఫెయిల్ అయ్యారో ఏ పనుల వల్ల వీళ్ళు లేజీగా ఉన్నారో దానికి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోరు ఎంతసేపు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అవతల వాళ్ళ పైన వేసేయడం పైన ఫోకస్ చేస్తారు ఇలా మీరు అవతల వాళ్ళ పైన వేయడంలో పైన ఫోకస్ చేస్తే మీ జీవితం మొత్తం కిందికి పోతూనే ఉంటుంది ఇక ఈ జీవితంలో ఈ జన్మకి సక్సెస్ కష్టం మర్చిపోవాలి కానీ ఏ రోజైతే కరెక్టే కదా నేను మారాలి కరెక్టే కదా నేను సీరియస్ అవ్వాలి కరెక్టే కదా నేను డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి కరెక్టే కదా ఇప్పుడు ఏవైతే పాయింట్స్ చెప్తున్నారో అవన్నీ కూడా నేను ఆచరించాలి ఇప్పటి వరకు నేను వెనుక పడ్డాను ఇప్పటి వరకు నాకు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు నేను ఫెయిల్ అయ్యానంటే బికాస్ ఆఫ్ నా మిస్టేక్స్ వల్లనే ఇది నా తల్లిదండ్రులు కాదు నా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ కాదు మా టీచర్స్ కాదు మా స్కూల్ కాదు సొసైటీ కాదు గవర్నమెంట్ కాదు ఇంకేదో కాదు ఇదంతా కూడా కారణం ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు మీ ఐ యామ్ యాక్సెప్టింగ్ మై మిస్టేక్ టుడే ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మై న్యూ లైఫ్ అని ఇలా చెప్పిన రోజు ఎదుగుతారు ఎదుగుతారు నో డౌట్ అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ సక్సెస్ మార్క్ మై వర్డ్ ఇంకా ఫైనల్గా స్మార్ట్ స్టడీ టెక్నిక్స్ ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ నా దగ్గరకు వచ్చారు జాబ్ కోసం వాళ్ళకి నేను జాబ్ ఇచ్చాను అడవిలో చెట్లు నడకడానికి ఒక ఏ స్టూడెంట్ ముప్పు చెట్లు నడుతున్నాడు బి స్టూడెంట్ ముప్పు చెట్లు నడుతున్నాడు ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే ఏ స్టూడెంట్ ముప్పు చెట్లు నడుతున్నాడు బి స్టూడెంట్ వచ్చేసి ఇరవై సీట్లు నడుతున్నాడు థర్డ్ డే వచ్చేసి ఏ స్టూడెంట్ ముప్పు చెట్లు నడుతున్నాడు ఈ బ్యూ స్టూడెంట్ వచ్చేసి పది చెట్లు నడుతున్నాడు ఈయన ప్రోగ్రెస్ పెరుగుతలే ఎందుకు అంటే ఈ ఏ పర్సన్ ప్రతి చెట్టు నరికిన తర్వాత గుడ్డలని షార్ప్ చేస్తున్నాడు ఈ పర్సన్ షార్ప్ చేయట్లేదు అలానే మన జీవితంలో కూడా భగవంతుడు రెండు టైప్స్ ఆఫ్ యాక్స్ ఇచ్చాడు గొడ్డలి ఒకటి వచ్చేసి మైండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి బాడీ మనం కూడా రెగ్యులర్గా టైం తీసి ఈ రెండింటినీ షార్ప్ చేస్తుండాలి బాడీని షార్ప్ చేయడానికి యోగా ప్రాణాయామం ఎక్సర్సైజ్ డ్యాన్స్ ఎరోబిక్స్ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా బాడీ షార్ప్ అవుతుంది డైలీ స్నానం చేయడం కూడా షార్పే బాడీని అంటే షార్ప్ చేయడం యాక్స్ మళ్ళీ మైండ్ని షార్ప్ చేయడం కోసం పాజిటివ్ ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్స్ రీడింగ్ మోటివేషనల్ వీడియోస్ సక్సెస్ఫుల్ బయోగ్రాఫిక్స్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ కావడం మెడిటేషన్ చేయడం మైండ్ని షార్ప్ చేసుకోవడం కోసం బండి ఏ విధానంగా అయితే ఎవ్రీ టైం మనం సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్లి సర్వీసింగ్ చెప్పిస్తాం సో దట్ మైలేజ్ పికప్ వస్తుందో మరి ఈ శరీరానికి ఈ మైండ్ కూడా ఏం సర్వీసింగ్ చెప్పిస్తున్నారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందుకోసం మొద్దు వారిపోతుంది అది అందుకోసం ఈరోజు మనకు అన్ని కూడా ఏవైతే కోరుకుంటాం అవి దక్కట్లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్లామని కంగ్రాచులేషన్ ఈరోజు మీరు సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఎందుకంటే కొంతమందికి జన్మకి ఇగో ఇదే లాస్ట్ అయిపోతుంది కాదు ఇది కంటిన్యూ ఉంటుంది సర్వీస్ సెంటర్ ఎస్సాను అరే బండి ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్కి టూ మంత్స్ కన్నా సరే సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్తారు దాన్ని యూసేజ్ బట్టి కానీ మనం కూడా అలా రెగ్యులర్గా పెట్టుకోవాలి కనీసం సంవత్సరంలో రెండు మూడు సార్లు అన్న సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకుపోవాలి యోగా సెంటర్ తీసుకువెళ్ళాలి సర్వీస్ సెంటర్కి జిమ్కి తీసుకోవాలి సర్వీస్ సెంటర్కి ఇగో మైండ్ సర్వీస్ సెంటర్కి ఇగో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లేదంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ మంచి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకోండి లేదు అని అంటే మళ్ళీ మీకు కూడా పికప్ ఉండదు మీ జీవితానికి పికప్ ఉండదు మీ జీవితానికి మైలేజ్ రాదు మొత్తం ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఎందుకు నేను ఎదుగుతలేదు ఎంత కష్టపడ్డా కూడా గింతే ఉంది నా జీవితం ఎంత కష్టపడ్డా కూడా గింత లిమిటెడ్ ఇంకా ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళే నీకు అర్థం అయిపోలేదు ఎందుకంటే అర్థం చేపించే వాళ్ళు కూడా చుట్టుపక్కల లేరు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు అర్థం చేపించే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా కొట్టేస్తారు వినిపించుకోరు వాళ్ళని పట్టించుకోరు అందుకోసమే ఈరోజు మీరు ఎలైజ్ అయిపోండి ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ వేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కోరుకుంది వాళ్ళకి దక్కట్లేదు ఫస్ట్ వన్ వచ్చే